వివరిస్తాను మరి దేవుని వాక్యమే విత్తనమయ్యింది చూడండి మరి ఒక వాక్యాన్ని అనగా బైబుల్ ని మనము టేబుల్ పైన లేకపోతే మరి తల్లిదిండు కింద తల్లిదిండు పైన పెట్టుకుంటే మనకు ఉపయోగపడదండి మరి మీరు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ బైబుల్ చూసి ఏది చేసినప్పటికీ కూడా దాని అలా చేసినప్పుడు మీకు ఉపయోగం అనేది వాక్యం ద్వారా ఉండనే ఉండదు but you have to see the word as a a seed by the way vakyanni a vitram vale manam vittaradi you are the farmer you are the sower పొలము ఎక్కడో బయట లేదు కానీ ఆ పొలము నాలోనే ఉంది అది ఎక్కడో కాదు కానీ అది నా హృదయమే కాబట్టి నా హృదయములో ఈ వాక్యాన్ని విత్తనాన్ని నేను విప్పుకోవాలి అని నిగ్రహించాలి చాలా స్పష్టంగా మీకు వివరించాను మరి సాతాను మీలో మీలో ఉన్నటువంటి లేని కొరకు కూడా మీకు భయపడదు కానీ మీలో ఉన్నటువంటి దేవుని వాక్యానికి భయపడుతుంది మృంగివేయడానికో లేకపోతే శ్రమలను కష్టాలను మొట్టమొదటి మరి మన చెవిలోకి వెళ్లకుండా సాధారణ అడ్డగిస్తాడండి ఎందుకంటే ఆ యొక్క చెవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం విశ్వసిస్తాం ఆ మాటలు నమ్ముతాం మన హృదయంలోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ప్రారంభంలోనే సాధారణ దాన్ని తృంచి వేయడానికి ఏ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు రెండవదిగా మరి ఆ ఏరు అనేది మరి పాదుకోక ముందే ఏరు అనే లోతులోకి వెళ్ళక ముందే వెంటనే దాన్ని మృంగి వేయడానికి సాధారణ ప్రయత్నిస్తాడు and the third is now in us rendo vishayam nenu cheppanu mari ikkada empika manadeyanandi mari lokamu manlo unchukuntama lekapothe devuni yokka vakyanni man hrudayamlo unchukuntama anedi empika nee naa chethullone undi this point you should remember so because when i'm going to share the other points on the parable ta mari manamu lokanni enchukuntunnama leka devun yokka vakyanni ఎంచుకుంటున్నామా అనేది మన చాయిస్ అనేది మన చేతుల్లోనే ఉందని గుర్తించాలి చర్చ్ 
మరి చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సంఘము మొదటి నెల నుండి మొదటి స్థాయి నుండి రెండో స్థాయికి రెండో స్థాయి నుండి మూడో స్థాయికి ఇలా ఒక్కొక్కటి మార్చబడ్డది కానీ మూడవ స్థాయిలో సంఘము ఇక అక్కడ నుండి మరి ముందుకు సాగలేక మరి అలాంటి స్థితిలో ఉండిపోయింది we can find only few church are spent uh, using the right principle the most of the churches is they have 5 6 hours meeting or they may be in the church they will be telling that we are worshiping god but it will be everything else for maybe 5 4 hours and last 10 minutes or 15 minutes will be the word while it should be the other way around మరి చాలా సంఘాల్లో ఏదో చాలా సంఘాలు ఇలాగే ఉన్నాయండి కానీ కొద్ది సంఘాల్లో మాత్రమే మనం సరి సరి సరైనటువంటి మనం చూస్తుంటున్నాం ఎన్నో సంఘాల్లో చూసినట్లయితే నాలుగైదు గంటలు మరి ఎన్నో ఇతర వాటికి సమయం ఇస్తారు కానీ చివరికి వచ్చేసరికి ఒక పది నిమిషాలు మాత్రమే వాక్యాన్ని వితడానికి వాక్యాన్ని చెప్పడానికి మరి సమయం ఇస్తూ ఉంటారు సో వాట్ ఇలా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ లోకంలోని అహిక విచారములు ఇవన్నీ కూడా మరి అవన్నీ కూడా ఆ వాక్యాన్ని లోకము వాక్యాన్ని అణచివేస్తుంది ఈ మూడవ నేలలో చూసినట్లయితే నువ్వు ఫలిస్తావు ఫలాలైతే ఉంటాయి కానీ ఫలించిన ఫలించాల్సినంతగా నువ్వు ఫలి మనదేనండి మనమే ఎంపిక చేసుకొని మూడో నెల నుండి నాలుగో నెలలో ఎక్సెప్ట్ వన్ డిఫరెన్స్ నిన్న దిన నేను చాలా చక్కగా చెప్పాను మీకు మూడో నెలకు నాలుగో నెలకు ఉన్నటువంటి భేదము ఏంటో చెప్పాను మూడో నెలలో ఉన్నటువంటి ఎరువు దీనిలో ఉన్నటువంటి ఎరువు దానికి ఉన్నటువంటి పోషకాలు అన్ని కూడా సమానంగానే ఉన్నాయి కానీ ఒకే ఒక్క తేడా అనేది ఉందండి అది ఏ తేడా ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి మూడో నెలకు నాలుగో నెలకు ఉన్నటువంటి వై ఎందుకు అంచు వేస్తాయి డ్యూ టు మల్టీ టాస్క్ మల్టీ టాస్క్ దట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద థర్డ్ సాయిల్ అండ్ ద ఫోర్త్ సాయిల్ ద ఫోర్త్ సాయిల్ ఇస్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద వర్డ్ అండ్ వెయిటింగ్ దాట్ ద వర్డ్ విల్ గివ్ బర్త్ అండ్ నథింగ్ ఎల్ So yesterday I showed one wrong way of praying. What was that? Tappuga prantincha vidhanamu okatim nen miku neer pinchanu cheppanu adi enti. ఎలా అంటే పాస్టర్ గారు వీఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అని ప్రేయర్ చేయాలి నాట్ గాడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు రిజల్ట్ చూపించండి అని మనం అడుగుతాం కదా పాస్టర్ గారు 
30 folds, 60 knot, 100 folds, and throat pair. Chayali. Help say and any God came on a request. We need to take that responsibility to sow the seed. How many of you understood what Sister Bright is? She answered very well, but how many of you understood? Sister Bright, she answered yes or no. But we can't mind that. We can't mind it. Yes or no, Chapman. The reason I'm telling that we have been hearing the prayer of people just because he or she is an elder, we don't check with the word and we think, yeah, that is right. And we also pray thinking that's the right prayer. But a lot of prayers of ours is not as the word says. Kani Manami Man Kunta Mante Oval Pratan Chestunarkada, the Sarira Pratanani, Manakuda Lati Pratan, never reach Kunta. And it did not look just like the Chala Pratan Lutapuga Chedam Jerutani, Wakim Undataka Kakunda Suntaga Chedam Manaja Chustuna. I think when I, if you see in one year these classes, I've been showing the wrong methods of prayer and the right methods of prayer. Samasram and the classes low, but he tapu ches, tapuka ches a prad than loo, sariga ches a prad than a loo, but in the episodes to none. Like when I came for the healing, we usually pray, God, please heal me. I showed you that. Stop praying like that. You have the authority. You speak against a sickness and it has to go. What about your prad than a marim? Arogim Kurku Pranthan Chistunapu Balahina Tavunapudu, Chala Salamanam Deva Nunan Swasta Pachayan Pradis Tunda. I am a Mala Pranthin Chapunda, Deva, David Manakadikara Michad Kavati, Maniwe, Aika Rogani, Katinchi, Rogani, Katinchi, Matadi Pradana, Chase Vidhanan in Mipe Pichan. I've shown the place where we, yeah, I mean, I usually find now because now you all will be going to. Uh, uh, Graduation, you can see just before the meeting, all will tell God, we pray that you anoint the preacher, God, fill with your word, fill with the wisdom that he can share the word. Very common, what Kuchna put Ventaneo, Deva, Yabishakam Tonim Pandi, Marisavak, Yabishakam Tonim Pandi, Dignanum Tonim Pandi, and name Mamila Prad than Chesta. From the life of Joshua, I clearly showed, though Moses laid the hand on Joshua, but God told that you need to meditate the word, then only what I have anointed, you will see that and you will walk in the wisdom of that. When we tell us first, and I Hoshua Garyuka, G with the Mundi Niko Miku near Pincharandi, but you Moshe Chetulunchinapudu, you Hoshua Ganat Mapur Nudayadu. I tell the Prasada Kamindi, if Purkia Loki, Uchindi Rente, you Hoshua, Devunakawaki, and Divara Tramudian in Chinapudu. It is not that when the preacher is coming, you just pray, then God, oh, I have to anoint the preacher. No, unless the preacher meditates the word, he does not understand the word, he does not meditate the word, even though he has wisdom, he will not have the real wisdom to put the word in the right way that it will bless everyone. <laughs> Like I showed clearly, like jo uh, Moses, when he put the hand on Joshua, he was anointed with the wisdom. In the same way, we, the moment we are born again, we have the mind of Christ, we have the wisdom of Christ, we have the knowledge of Christ in us. But Unless we don't meditate the word, unless we don't renew our mind, we will not walk as God wants us to walk. 
చూడండి ఏ రీతిగా మరి మోసే హోషువా పైన చేతులుంచినప్పుడు జ్ఞానాత్మ పూర్ణుడు అయ్యాడు అదే రీతిగా మన జీవితంలో కూడా మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తుని అంగీకరించామో మారు మనసు పొందామో అదే సమయంలో మనము కూడా ఈ యొక్క దేవుని యొక్క జ్ఞానముతో దేవుని యొక్క బుద్ధితో ఆ అభిషేకంతో మనం నింపబడ్డాం అయితే మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరి ధ్యానించ ధ్యానించినప్పుడు మన మనసును నూతన పరుచుకున్నప్పుడు అలాంటి సమయంలోనే ఈ యొక్క ఈ యొక్క జ్ఞానము అభిషేకము మనము మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం వి యూజ్లీ ప్రే దాట్ గాడ్ ఆఫ్టర్ ద క్లా ఆఫ్టర్ ద మీటింగ్ ఇన్ ద ఎన్ వి ప్రే బిఫోర్ ద బెనిటేషన్ గాడ్ వి ప్రే దట్ దిస్ వర్డ్ గివ్ దెమ్ థర్టీ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇన్ దెమ్ మనం సాధారణంగా మన ప్రార్థన అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాక్యం ముగించిన తర్వాత మనం ప్రార్థన చేస్తాం దేవా ఈ యొక్క వాక్యము వీరి జీవితంలో మరి ముప్పదంతలుగాను అరవదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించునుగా కానీ మనం ప్రార్థన చేస్తాం that's a true prayer that's a good desire of a preacher or the elder of the church the desire is good but jesus clearly showed unless you are not in the fourth soil unless your heart is of less impurities less disturbance unless the seed is put in that and you are totally depending on god you will not give 30 60 100 fold chandi mari ilanti prarthana sarindi kaani మరి ఎప్పుడు వరకు అయితే మనము ఆక నాలుగు నెలలో ఉంటామో అప్పుడే ఇది సంభవిస్తుందండి ఇది ఫలిస్తుందండి నాలుగు నెలలు ఉన్నప్పుడే మరి మన యొక్క హృదయము మరి బయట ఆందోళనతో లోకంతో నిండకుండా మరి దేవుని వాక్యముతో దేవుని యొక్క మాటలతోనే ఆ హృదయం నింపబడ్డప్పుడు దాని ప్రకారంగా ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క మనం చేసిన ప్రార్థన అనురంతల ఫలితం అనేది మనం చూస్తాం i think you people will be shocked but i am showing the word god has a principles god has a method he has already established and he will not bypass that his methods are there and if we follow that method then we will have the 30 60 100 as god planned chandi iti kante iti ka kaadu kaani devuliki kuda koni niyama nibandhanalu anevi unnayandi eppudaithe manamu aa niyama nibandhana prakaram ga pravartisthamo alaga manu velthamo appudu kachithanga manamu క్రైస్తవత్వం అనేది మరి ఒక వంద మీటర్లు మరి పరిగెత్త కాదు of we don't allow the weeds to choke the root say one thing sir we okay uh, we don't give birth to the fruits mari manamu ayaka phalalanu manamu manamu phalinchabandi or for you to understand i'll give have you seen any mango tree or goa anything that the tree puts pressure yes go akam go akam mango kam it puts a pressure and then it comes kandi udaranam cheppalante mari oka maami chettu dannukondi mari maavidi kayalu raavali valani adi ekkuvaga mari balavantanga force chesi maa the fruit comes out of the tree ela vastundi what the farmer does is when the plant is small he ensures to adi chakaga phalinchi phalalistundi how many of you have planted any plant or trees entha mandi mari na edana aa mokkalu meeru naatarandi meeru entha mandi mokkalu naate anubhavam undi yes god the rajesh is telling praise god see uh, we can learn lot from that then nundi manam chaala nechukochu make it a habit see you see when you plant suppose a rose plant plant in a pot 
ఉదాహరణకు ఒక రోజా మొక్కను మీరు నాటారనుకోండి బిఫోర్ ద రోజ్ ట్రీ ప్లాంట్ ఆ యొక్క మరి రోజా మొక్క అది పెరగక ముందే దాని చుట్టూ ఆ సన్న కలుపు మొక్కలు చిన్న చిన్న గడ్డి మొక్కలు అవే ఎక్కువ త్వరగా పెరుగుతాయండి అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఓ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ దట్ గ్రీన్ థింగ్ సో దిస్ లుక్ గుడ్ ఫర్ లేదు అది ఎదగలేదు ఫాస్ట్ గారు ఫుల్ ఫిల్నెస్ గా అట్ ది సేమ్ టైమ్ దానికి రావాల్సిన మనం కోరుకున్న రీతిగా దాన్ని ఇది డామినేట్ చేస్తుంది ఫాస్ట్ గారు the weeds will take all the manure the weeds will take all the water that was supposed to be for the rose so rose will not grow weeds will grow but the problem is this weeds will take all the manure all the strength of the rose to itself chunandi mari mari aa roja mukku ko pettinatvanti aa yokka neer kaani vandi daniki kavalsinatvanti eruva adantha kuda mari roja mukka katte munduga ivve mari aa yokka kalpu mokkalu pakkana unnatvanti aa gadde poorthi ga teesukuntu untundi dani eduga kunda chestu untundi you can just compare you keep two pots one pot where you allow the weeds to come other pot where you take care you remove all the weeds you put the menu you will see where the rose will come chudandi mari meeru rendu am ayoka mokkalu kundilanu petti chudandi oka danilo emu mari kevalam roja mokkane peragani ivandi oka danilo kalpu mokkalu danto paatu peragani ivandi appudu edi twaraga perugutundo meeku ardham avutundi i'm not telling big rocket launching technology and all but from that we can understand if in our heart we allow all the world things to come in us all our kids and world to come in us then it will choke the world not to grow because that will take more praise place in our heart and it will choke the heart then it will not give fruit chudandi manne cheppina vishayam entante mari manam ekkuvaga man hrudayamlo oka vela mari na devuni vakyam kante kuda mari loka sambandhamaina vaatito oka vela man hrudayam nimpapadtu unte ఆ లోక సంబంధమైన వాటి యొక్క విషయాలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అణిచి వేస్తూ ఉంటాయి వాక్యాన్ని ఎదగని బాబు అని మనం గ్రహించాలి అందుకని చెప్పినటువంటి ఇదిగో నా రాజ్యాన్ని నీతిని మొదట వెదకండి మీ అప్పుడు అవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించబడతాయి అనగా ఏదైతే మీకు కావాలో ఆయన రాజ్యాన్ని వెతికినా అన్ని కూడా మనకి ఇవ్వబడతాయి it may be good land but it does not just happen unless you don't cultivate it i explain clearly if you have a good soil if you have water if you have manure but if you don't cultivate that how much of good soil it is it will not give fruits chandi mere edaina mari na polam nu chusan kondi ka vari oka pai polam nu chusina appudu mari adi meeru teesukovali anukunna appudu adi enta manchi polam దాన్ని మీరు వ్యవసాయం చేయకపోతే దానిలో మీరు వ్యవసాయం చేయకపోతే ఆ యొక్క ఎంత మంచి పొలం అయినా దాని వల్ల ఉపయోగం ఏమి కూడా ఉండదు ఎందుకు నేను ఆ రీతి ఇది మీకు అర్థమైతే మరి దేవుడు మరి తన ప్రజలకు మర్మం తెలియాలనుకుంటున్నాడు అది మీరు అర్థం చేసుకున్నట్టే coming 5 7 to attend that's good take the next step of start speaking because when you speak 
your ear hears, your heart gets filled. I explained murmur when I took Joshua. Murmur. When you speak, your ear hears, your heart gets filled, it becomes strong. So make that practice at least from now. ఎప్పుడైతే మంచి నేల అలాగే ఉంటే సరిపోదు కానీ అది దాన్ని సేద్యం చెయ్యాలి పొలంలో పండించాలి అని చెప్పాను so i gave an example of the farmer now i'm telling how it is applicable to us mari nenu i so we was i could go in she ఉదాహరణ ఇచ్చాను ఇప్పుడు దాన్ని మన జీవితానికి మనం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఎదురయ్యే ప్రతిది కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు మనకు ముందు ఎదురయ్యే ఏదైనా కూడా పరిస్థితుల వైపు చూడకపోకుండా చేయకపోకుండా ఉన్నవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే రెబ్యూట్ చేస్తామో అప్పుడు అది ఫలభరితంగా ఉంటది ఆ ఫలం ఏదైతే ల్యాండ్ ఖాళీగా ఉండకుండా ఉంటదో ఓడ్ అనేది అది మనలో నింపుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ హార్ట్ అనేటువంటి ల్యాండ్ లో ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటది పాస్ట్ గా గ్రో అవుతూ ఉంటది ఓడ్ ఆ ఇప్పుడు ఎదగడానికి వీలుగా ఉంటది పాస్ట్ గా సో కలుపు మొక్కలు ఏదైతే పెరుగుతూ ఉంటాయో మామూలుగా అవి పెరుగు అలా పెరగకపోకుండా మన హృదయంలో వాక్యం మాత్రమే ఉంచుకొని ఆ దేవుని సన్నిధిలో ఎదురయ్యే ప్రతిది కూడా వాటిని ఆ హార్ట్ కి అలో చేయకపోకుండా వాటిని చూస్తున్నప్పటికీ వాటిని వింటున్నప్పటికి కూడా అవి లోపలికి తీసుకోకోకుండా మనం హార్ట్ కి తీసుకోకోకుండా స్పిరిట్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ మనలో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటది పాస్ట్ గారు చాలా మరి నూరు శాతము రాజు చాలా చక్కగా జవాబు చెప్పాడు ఇదే మనం చేయవలసిందండి వాట్ వీ నీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టుక్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టీవర్షిప్ మరి ఆర్థిక గృహ నిర్వాహకత్వం గురించి నేను మీకు క్లాస్ తీసుకున్నాను ఐ టోల్డ్ ద గాడ్ హస్ పుట్ ఎ ప్రిన్సిపల్ వీ విల్ సో అండ్ వీ విల్ రీ దేవుడు ఒక నియ నియమ నిబంధన పెట్టాడండి ఇతినప్పుడు మనం దాని పంటను కోస్తాం హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ప్రాక్టీస్ దట్ ఎంతమంది దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారు ఆచరణలో పెట్టారు ఎంతమంది ఆచరణలో పెట్టారు సో దట్ దట్ వాట్ జేమ్స్ టోల్ యూ జస్ట్ డోంట్ బి హియర్ అస్ ది వర్డ్ బట్ బి డూ అస్ ది వర్డ్ బైబిల్ క్లియర్లీ షోడ్ వెన్ యూ నో దట్ ఇట్స్ గాడ్ ఇస్ గివింగ్ అస్ అండ్ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ టు ఏబ్రాహ్ ఐ షోడ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రేస్ గాడ్ వెన్ యూ గివ్ when you trust in the principle of god then you will get back how if we practice then we will see our life multiplies we don't practice that but we pray god please bless me 1 lakh rupees god bless me with god god will tell sorry i have given a principle you follow the principle you will get what you want chandi ji mari yako bhakta chela vichinatluga manamu manam chaala saarlu మన వాక్యాన్ని వినివారం మాత్రమే ఉంటాం కానీ వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించు వారంగా ఉండట్లేదండి మరి చాలా సార్లు మనం ఇచ్చే విషయంలో 
ఓ దేవా నాకు నన్ను ఆశీర్వదించు నాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వు ఇవ్వ అన్ని మనం ప్రార్థిస్తాం కానీ దేవుడు కూడా ఒక నియమ నిబంధన అనేది పెట్టాడండి దాని ప్రకారంగా మనం నడుచుకొని అందుకని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇవ్వబడుతుంది అలాంటి నియమాలు మనం పాటించకుండా దేవనని దీవించు నాకు ఇంత ఇవ్వ అంత ఇవ్వ అని ప్రార్థన చేసినా దాని వల్ల మనకి ఎలాంటి ఉపయోగము ఉండదు you need to sow in a good soil not in a rock or in a so so in a rock you will not get fruits so you should decide which is a good soil where you will get fruits there god so beautifully that class was anyone remembers that financial stewardship చూడండి నేను చాలా స్పష్టంగా మీకు నేను చెప్పాను ఆర్థిక గృహ నిరూపకత్వంలో నేను చెప్పాను మీరు విత్తుతున్నప్పుడు ఆ మంచి నేలలో విత్తాలండి మరి మీరు రాళ్లను ముల్లతొప్పలు ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి మరి ఆ మార్గం బయట ఉన్నటువంటి ఆ రీతిగా కాకుండా మీరు మంచి నేలలో మీ విత్తనం పడినప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి తగిన ఫలితము మీరు పొందుకుంటారు and we protect it by putting in the good soil and then we see it just happens chudandi endu nenu cheptunnanante ikka phalalanu manam abhiruddhi cheyalemandi kani manam cheya manam cheyagalindi enti anante aa yokka vitaramnu aa yokka phalamnu manamu jagrataga danni kaapadukuntu kaapalsi isthu ala kaapadutunnappudu ade mari appistu untundannamata dani tarika adi phalistu and now one more problem with us is we think i sow i'll reap inkoka vishayam entante man tho unnatvadi samasya endante idigo nenu vithutunnanu nenu kostanu that's wrong take mark 4 26 to 29 the next parable adi tappandi chuddam mark swarta 4 adhyayamu 26 nundi man chuddam can someone read that evarena okati chadavandi మరి ఒక మనుష్యుడు భూమిలో విత్తనము చల్లి రాత్రి బవులు నిద్రపోవచ్చు మేల్కొనుచు ఉండగా వానికి తెలియని రీతిగా ఆ విత్తనము మొలిచి పెరిగినట్లే దేవుని రాజ్యం ఉన్నది కంటిన్యూ పాస్ గారు భూమి మొదట వలతలను తర్వాత వెన్నులను అటు తర్వాత వెన్నులో మూతులు గింజలను తనంతటా తానే పుట్టించును పంట పండినప్పుడు God clearly gave the principle of how a seed gives birth to a fruit. I can choose that like this. 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 వేరు పాడుతుంది అండి ఆ తర్వాత పైన ఆ విత్తనం నుండి పైన ఆ యొక్క మొలక ఎత్తుంది ఆ తర్వాత ఆ మొలక చిన్న మొలకకు ఆకులు ఆకుల తర్వాత చిన్నగా ఎత్తి మొక్కగా పెద్ద మొక్కగా మారుతుంది ఇలా మనం చూస్తున్నట్టు దానిలోని గింజలు ఈ రీతిగా అంటే ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉందండి ప్రారంభం నుండి ఒక నియమ నిబంధన అనేది ఒక విత్తనానికి ఒక మొక్కకు పెరగడానికి దేవుడు పెట్టాడు అది మనం గమనించాలి చెప్పినటువంటి ఈ పదకొండు ఉపమానాలు ఎంత మంది ధ్యానించారండి ఈ యొక్క పది ఉపమానాలు ఉపమానాలు ఉండే పౌరు గారు చెప్పినటువంటి వాక్యాలన్నీ కూడా మరి దానిపైన ఆధారపడి ఉన్నాయి like when i shared yesterday i gave three or four key words no mark 4 13 matthew 11 12 matthew 13 the same and now i'll tell someone very key word to understand the next parable men meeku prarambhamulo konni key words ichchanandi mark swartha inda mark swartha 11 mark 4 13 mark swartha 13 11 nundi 12 varaku luka 8 10 ikki key words nen meeku ichchanu ee roju kuda konni key words ఇస్తాను ముందు వచ్చినాలు 
can someone read Mark 4, 24 to 25 or Luke 8, 18, both the same. Mari Evari Navakaru, Mark Subartha, Nalgo Adhyayamu, Nalp Irve Nalgo Nundi, Irve Edwara Chalvandi. Lekha, Luke Subartha Enimidi, Padjan Milena Parvaledi. Mark Subartha Nalgo, Irve Nalgo Irve Edu. Mariyo Ayana, Miremi Vinuchunaro Jagritaga Chuchukanudi, Mireti Kolatato Kolaturo, Mekuno Atti Kolatone, Lupo Badano, Mari Ekuga Miki Abadano, Kaliginavaniki Abadano, Leni Vaniki, Kaliginadiu, Vani Utanundi, Tisiwe Abadani, Varito Chipano. If you have understood the first parable of the four soils, then this is very easy to understand. How many of you understood what Christ was telling here? I'm sorry, I'll be asking question again and again. I have the patience because I want you all to grow in Christ. You have to bear the fruits. So even if you don't answer, but I'll be poking again and again, again and again, till you people come to the place where you start speaking the word. I'm sorry for that, but I'm encouraging you all. If you have understood that four soils, then you will easily tell Mark 4, 24, 24. No problem. Christ was telling to the disciples, take care what you hear. For example, I'll give you now. I found one difference between Kerala and Andhra Telangana. One difference in Kerala lo Andhra Telangana I sit in a few hours, but very rarely I found a newspaper in the house of an Andhra people. But when you come to Kerala, you find every house, at least two or three types of paper, English paper, Malayalam paper, in Malayalam also paper. If in auto or driver, if you go to the tea shop, there will be paper. You'll go anywhere, everyone, even the sweeper, everyone morning starts the day by reading the paper. Kerala, what Jesus told here is take care. Take care, watch you hear. For example, when you see the paper, what are we seeing in the newspaper? We'll just see the bad news, bad news, bad news that happened yesterday. That's what the paper is giving. Like terrorist or rape or theft or kill or cyclone or demonetization or now COVID. That's the news we see in the paper. 
జరిగినటువంటి మరి హత్యలు చూస్తుంటాం దొంగతనాలు చూస్తుంటాము ఆ యొక్క విషయంలో మరి ఇలాంటి అన్ని కూడా చెడు చెడు అన్ని కూడా మనము మరి కరోనా గురించి భయపెడతాం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం as you keep hearing that reading that what's happening ilage manu chadutu unte em jarugutundandi bhayam kalugutundi master garu amen thank you sister see what happens so what are we doing we are sowing the wrong seed in us adi pattu understand em jarugutundi mari chedu vittanam anedi man hrudayamlo veseskuntunnam mana we are sowing the seed of fear doubt confusion in our heart though you have put the word seed in your heart but all this fear you are keeping you are choking you will not give the fruit chandi devuni oka vakyam man hrudayamlo unna padiki ni kuda daniki minchi manam ee oka ee doubt inga lekunte ee oka bhayam ee vidanni baita jarige vishayalu anni kuda manamu vintu ee oka baita you meditate it didn't tell the news but my word day in day out andukane mari yehoshua tho devudu anna maata indante idigo bayitu unnatvanti loka samacharam kaadu na yokka dharma shastramulu na vakyanni ee nibandhana nivu ratri diva ratram nivu dhyaninchali that's the reason jews what they do is they write all the commandments on their dress or on the door or in the door mat they write wherever they can see in the same way we christians if we keep writing the verse in front of us for example isaiah 54:17 says no no weapon formed against you shall prosper if you see daily morning oh thank god covid outside it will not prosper amen because god is in it what are we doing we are sowing the right seed they andukane yudulu vaari ekkadaina vaari dress paina gaani vaari oka inti lo gaani vaari dwara bandarula paina ka anni ekkadaina devuni oka vakyanni vaaru raas pettukuntu untaru dani chadutu untaru ala vaal వస్తున్నప్పుడు విన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మన జీవితంలో ఫలిస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణ చదువు ఏషియా ఏషియా యాభై నాలుగు పది బయట కో నేను రెండో నేల చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను మరి ఎంపిక మన చేతుల్లోనే ఉంది మన హృదయములు మన లోకాన్ని మనం ఉంచుకుంటున్నామా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పెట్టుకుంటున్నామా అనేది ఎంపిక నీ నా చేతుల్లోనే ఉంది సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ సంథింగ్ వాట్ ఐ డిడ్ ఫ్రమ్ టూ థౌసండ్ టెన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ సి ఐ ఇస్ టు రైట్ లైక్ దిస్ డైలీ మార్నింగ్ ఐస్ టు సి మాథ్యూ నైన్టీన్ విత్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఓ థ్యాంక్ యూ డాడీ మై గాడ్ ఇస్ విత్ మీ హూ కెన్ డు ఆల్ థింగ్స్ నథింగ్ విల్ ట్రబుల్ మీ Isaiah 54:17 Psalms 91:7 all that i used to meditate day in day out you just you can note down that but these are the things that really bless me chudandi koni vakyalu nenu ee reetiga screen lo chudandi ee reetiga nenu mari raas pettukoni prathi roju kuda ee vakyanni nenu chaduthunta dhyanistu untanu matheesu vartha 19 26 prathi devuniki asadhyam undi edi kuda ledu anni kuda devuniki sadhyam ayinde mari yeshaya 54 17 na naaku virodhanga roopinchabanni ee aayidamu vardilladu mari kirtanlo 91 7 mari ivanni chusinatlayite naayika kodi vaipu na vee mandi na vedam vaipu na 10000 mandi padina naaki apayamu jaragadu అన్ని కూడా ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా మరి ఈ వాక్యాలు నా జీవితంలో చాలా నన్ను బలపరిచాయండి సో వాట్ వాస్ ఇట్ డూయింగ్ నేను సాధారణంగా నేను చేస్తున్నటువంటి నేను ఏం చేస్తూ ఉన్నాను ఇలా చేయడం ద్వారా సి స్పిరిచువల్లీ యు సి వాట్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఇస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వీడ్స్ దట్ ఆర్ స్టోకింగ్ ద వర్డ్ వాట్ మై హెల్త్ మై ఫ్యామిలీ మై జాబ్ my parents tension everything the feeds were just full of my heart so my duty how i removed that i started putting the word over that i started putting the word over that friendly mari nalo 
పెరుగుతున్నటువంటి కలుపు మొక్కలు చాలా ఉన్నాయండి నా హృదయంలో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నది ఏంటి ఆ పెరుగుతున్నటువంటి కలుపు మొక్కలు అన్నిటినీ కూడా అరిచి వేయాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేను నా లోపల వేసేస్తూ ఉన్నాను నా హృదయంలో ఆ వాక్యాన్ని నేను విత్తుకోవడం ద్వారా ఆ కలుపు మొక్కలు అన్నిటినీ కూడా ఈ వాక్యమే అరిచి వేస్తుంది any plant okay suppose now again uh, your pa- paddy field okay you just sow the seed there and you leave it will it give the uh, rice paddy in that friend and me then am polam lok meer illaru akada aika vari meer naataru mana malla dan meer patichukoledu ala meer kevalam naati vachesaru appudu adi falistunda danlo rendi aika మరి ధాన్యం వస్తుందా నో ప్రెస్ కార్ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ వాట్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ యూర్ డూయింగ్ ఎ పుటింగ్ వాటర్ ఎ పుటింగ్ మెన్యూర్ యుర్ ఎన్షూరింగ్ వీట్స్ ఆర్ నాట్ దే ఒక వ్యవసాయకుడిగా మీరు ఏం చేస్తారండి మొదటగా ఆ యొక్క విత్తబడిన విత్తనానికి నీ నీరు పెడతారు తర్వాత ఎరువు వేస్తారు ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కలు ఏవైనా ఆ గడ్డి అంతా కూడా మీరు తొలగి చేసి శుభ్రం చేస్తారు చూడండి ఆ యొక్క విత్తనము ఆ యొక్క మొక్క పెరిగి చక్కగా పెద్దగా అవ్వాలి అని అంటే మీరు ఏ రకంగా దానికి నీళ్లు పెడుతున్నారు ఏ రకంగా దానికి ఎరువు వేస్తున్నారు ఏ రకంగా ఆ యొక్క ఆ దా యొక్క మొక్కకు శుభ్రం చేస్తున్నారు ఇవన్నిటి పైన దాని యొక్క దానికి యొక్క ఫల ఫలితము ఫలింపు ఇవ్వాలంటే ఈ మూడిటి పైన ఆధారపడి ఉంది మీరు ఏ రీతిగా చేస్తున్నారో ఆ రీతిగా మొక్క పెరుగుతుంది on the seed but it also is how you take care of that by putting water manure and all in that dayaka mukka yokka edugurala kevalamu kevalamu amari neellu mari eruvu veeti paine kaadandi ye reetiga danni meeru shraddha teesukuntunnaru ye reetiga danni badra parustunnaru dani paine aa mukka edugudala aadhara padi undi that is what lord said take care of what you hear take care of what manure you are putting in your heart take care of what water you are putting in your heart take care of what kind of cultivation you are doing in your heart if you cultivate world in you don't expect word retro, uh, word growth in you andukane devudiki cheppina maata andukane meer vem vintunnaro mari ye 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 vishayalu ite vintunnaro ye vishayalu meer udiyamulo mari pettukuntunnaro vaati vishayame meer jagratha mari meer lokanni meer udiyamuloki praveshimpa cheskoni lokanni vaipe vintu vintunappudu aa lokame nee udiyamulo perugutundi kaani devun yokka vakyam maatramu untundi ani manamu anukogoddandi that's why paul told in romans 10:17 faith comes by hearing hearing కలుగుతుంది when the fruit comes chudi vyavsaya vyavsaya kudu vitanani vitanam mattikenandi kaani tanaku mari adi eppudu ee reetiga adi ee reetiga adi molustundo ee reetiga danlo nundi vitanam vastundo ee reetiga mokka vastundo vennu vastundo ginjalu vastayi ivanni kuda evi kuda vittinatvanti vyavsaya kudiki telvadandi now based on experience people can tell paddy means okay they have 6 months or 3 months and they have okay so you may tell but Jesus is telling very important thing when it dies when the leaf comes when the stem comes you do not know but as a farmer you just sow it and you cultivate it friendly ek avari oka panta cheti kiradaniki mari vari chesinappudu oka aaru nellu padutundi ani vyavsayiku cheptu untaru ante maatrame cheppagalutaru kaani mari aa vitanam vesinappudu adi ela chachipothundi adi ela molaka paiki ostundi e reetiga perugutundi eru kinda bhoomi kinda e reetiga 
ఆ వేర్లు వెళ్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏవి కూడా విత్తినటువంటి వ్యక్తికి వ్యవసాయకుడికి తెలియదండి మరి ఎందుకు ఈ యొక్క వచ్చినాన్ని దేవుడు మరి ఈ మాటలను శిష్యులకు తెలియజేశాడు మనకెందుకు తెలియబడుతున్నాయి to remember if you see the recording if you have or you see my notes i would have shared this many times mark 4 26 to 29 mark 4 26 to 29 and i would have told one word you know recordings mir vinna pade classes garinchina classes nu cheppina pade recordings gaani vandi aa yaka study notes gaani mir chusina pudu mari marks vaartha nalugu adhyayamu mari 26 nundi 29 varaku నేను చాలా విషయాలు కొన్ని విషయాలు చెప్పాను దాంట్లో ఒక మాట ఖచ్చితంగా నేను చెప్పాను అది ప్రతిసారి చెప్పినప్పుడు ఈ వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాను అది ఏంటో మరి విత్తడానికి మరి పంట కోయడానికి ఒక లా అనేది ఉందండి ఇట్స్ నాట్ దాట్ వెన్ యూ సో యూ ఇమీడియట్లీ రీప్ బట్ యూ సో you wait you water you menu then you get the fruit chandi vitadaniki koyadaniki oka niyama nibandhana anedi undandi oka kala parimiti anedi undandi ani manu chustu untunna okay to understand i'll give you two three examples then you'll understand what lord was trying to tell mari meeku artham kavadaniki oka rendu mudu uddharanu cheptanu devudu manato mari em cheppal anukuntunnado manaku artham avutundi we are in this world where we have everything instant instant tea instant coffee instant biryani instant curry and everything so we think god is also like that not instant cricket also has become instant not 120 20 post so we expect god also we ask god gives like an atm chandi manam ee lokam lo untunnam anni kuda twara twari twaranga twaraga twaraga ayipothunnai alane kuda mana korukuntunnam anni instant ga అయిపోతాయి కార్యాలు కాఫీ కానివ్వండి క్రికెట్ కానివ్వండి ఏదైనప్పటికీ ఈవెన్ క్రికెట్ కూడా అన్ని విషయంలో మరి త్వర త్వరగా కావాలని మనం ఆశిస్తూ ఉంటాం అండ్ వి కోట్ మార్క్ సెవెన్ సెవెన్ ఆర్ లుక్ లెవెన్ నైన్ ఆస్ కెన్ ఇట్ షెల్ బి గివెన్ సో వి థింక్ ఆస్ కెన్ గాడ్ విల్ గివ్ మరి మార్క్స్ వర్త ఏడు ఏడు ప్రకారముగా అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అనే మాటను మనం చూస్తూ ఉంటాం yes thank god god has given a bypass method if that was not there many one would have lost but god is telling the principle of kingdom of god is not that kingdom of god is you sow and then you reap mari manam maname manukuntam ante ee lokamlo daani batti devuni vishayamlo kuda alage jarugutundi em ani manam anukuntam kani devudu antunna ikkada ayina rajya vishayamlo ayina cheptunnatuvanti maate endante meeru vittali vittinappudu daani kostaru this ask and it shall be given it god has given us an option i'll give you an example see if you see james 514 also when a person is sick he cannot wait to sow the seed he cannot wait it to cultivate so god has put 545 james 514 call an elder elder report in hand he will pray you will be healed thank god god has given options but he's telling the right way the principle of the kingdom of god for you to reap the correct 100 fold or 30 or 90 fold growth in you is you need to sow and then only you reap chandi yakobo 5 14 lo chusinatlayite mari adugudu meeku ivabadanu alanti vishaya maataku koni saarlu mana ventane javabu manam chustu untam ekko samayam waiting cheyakunda idigo mari balahinanga unnappudu meeru sangha peddalni pilipinchi mari varu vachi noone rasi meeru prarthistharu prarthinchinappudu meeru swasthata pondukuntaru ilanti vakyalu man chusinappudu mari koni vishayallo mari twaraga manam javabu pondukune tattu paristhiti man chusta అయితే ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క విత్తనం విషయంలో ఇక్కడ ఈ చూసినట్లయితే ఏదైతే మీరు విత్తుతారో ఆ విత్తినటువంటి పంట ఖచ్చితంగా మీరు ఒప్పిక కనిపెట్టినప్పుడు ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా అది ఫలిస్తుంది అది దేవుని రాజ్య సంబంధమైన విషయాలను ఆ మరి ప్రవ్వారు మరి ప్రవణేశ్వరు బోధించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దీనిలో ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటో అర్థమైందండి 
అర్థమవుతుందా సో దిస్ ఇస్ నాట్ చర్చ్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రీచింగ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇఫ్ యూ నాట్ అండర్స్టూడ్ రేస్ యువర్ హ్యాండ్ క్వశ్చన్ సో దట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఇన్ వీ గ్రో మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పండి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఇది చర్చ్ కాదు ఒకసారి విని వెళ్ళిపోవడానికి బట్ మనకు అర్థమయ్యేంత వరకు మనం నేర్చుకోవాలి ఈ యొక్క యాకోబు ఐదు పద్నాలుగులో మనకు ఇలా రాయబడదు అంటే మనకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఏంటి అని అంటే ఇలా మీరు బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు మీరు సంఘ పెద్దల్ని పిలిపించి మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి ఇలా ఒక ఆప్షన్ అనేది మనకు ఇవ్వబడిందండి అయితే ఇక దేవుని యొక్క ఆలోచన ఏంటి అంటే మీ మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ హృదయంలో విత్తుకున్నప్పుడు విత్త విత్తబడినప్పుడు ఆ యొక్క విత్తినప్పుడు ఆ వాక్యము ద్వారా మీకు ఎలాంటి శ్రమ లేకుండానే మీరు ఆ వాక్య ప్రకారంగా నడుచుకోగలుగుతారు Thank God for this option because when I am down, I don't have the patience to sow the word in us because the world is so much in us. And God knows now it is impossible to grow. So he has given a bypass method. Op- he has given an option. Elder, go and pray, set Alex free. But now after you are healed, but if you don't follow the principle, you will not bear 30, 60, 100 fold. చూడండి దేవుడు మనకి ఇలాంటి ఒక మరి ఈజీ మెథడ్ ఒకటి మనకి ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి ఒక బైపాస్ రోడ్ లో వెళ్ళే అటువంటి ఈజీ మెథడ్ మనకి ఇచ్చాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను బలహీనతతో ఉన్నాను మరి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నా హృదయంలో విత్తేంత వరకు కూడా మరి ఆ నేను స్వస్థత పొందుకోలేను అయితే దేవుడు ఇలాంటి ఒక ఈజీ మెథడ్ మనకి ఇచ్చాడు ఏంటంటే మరి పెద్దవరు లేకుంటే సేవకులు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి వారు వారు చేతుల నుంచి ప్రార్థించినప్పుడు ఆ స్వస్థతను పొందుకొని ఇలాంటి ఒక మెథడ్ ద్వారా మనకు స్వస్థత పొందుకోవడం కూడా సులువుగా ఉంటుంది అని ఆ తర్వాత పొందుకున్న తర్వాత మనము మరి వదిలేయడం కాదు కానీ పొందుకున్న తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్యమును మన హృదయంలో విత్తుకుంటూ ఉండాలి deliverance to deliverance but you will not lead an uncorrupted life that god wants us to have chandi enduku cheptunnanante ila mari ee reethi ga manaki ichinatundi option prakaramu itarato prarthana chesukodam itarato te adbhutalu pondukodam itarato prarthinchukunnapudu manam swasthatalu pondukodam adbhutalu pondukodam ila oka dani venta okati alage man cheskuntu velthe మనము వాక్యము మన హృదయంలో ఇంకా మనం నింపుకోలేమండి వాక్యము మన హృదయంలో ఎదగదు అందుకనే దేవుడు ఆశించేది ఏంటంటే అలా కాకుండా వాక్యమే నీ హృదయంలో నువ్వు నింపుకున్నట్లయితే ఆ వాక్యము ద్వారా నువ్వు విత్తిన విత్తబడినప్పుడు దాన్ని నువ్వు పంట కోస్తావు అని ఆ ప్రభు యొక్క ఆశయ ఉంటుంది అర్థమైందండి మరలా మీకు అర్థం కాకపోతే మరలా చెప్తాను అర్థమైందా లేకపోతే మరలా చెప్పాలా నేను ఐఎమ్ సారీ సారీ ఐఎమ్ గోయింగ్ స్లో బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సి ఐఎమ్ టెల్ ఐ ఐ సి వెన్ బికాస్ ఐ టెల్ ఐ ప్రే ఫర్ పీపుల్ కౌన్సిల్ పీపుల్ now this people they have understood when we are down we call alex he'll pray okay so what's happening is they are not trying to grow in the word but they're depending on alex god is saying that's not the way the kingdom of god is you have to come to the fourth soil you have to put the word in you and you see you'll bear 30 60 100 fold చూడండి చాలా సులువుగా చెప్పాలంటే మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా మనం ఆలోచించాలి అని అంటే చెప్పాలి అని అంటే ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే చాలా మంది 
మనం ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి వస్తూ ఉంటారు వారు ఇక వారు ఎవరి పైన ఆధారపడుతున్నారు ఇదిగో అలెక్స్ గారి పైన ఆధారపడుతున్నారు ప్రతి విషయానికి కూడా మరి ప్రార్థించమని లేకపోతే వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పి ఇలా ఆధారపడుతూ ఉంటున్నారు కానీ దేవుడు ఆశించేది అది కాదు ఒకసారి రెండు సార్లు అంటే మనము ఇతరుల పైన ఆధారపడగలుగుతాం కానీ పూర్తిగా మరి ప్రతి విషయానికి కూడా మన వ్యక్తి పైనే ఆధారపడడం కాదు కానీ దేవుడి యొక్క ఆశ ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యము పైన ఆధారపడి దేవుని పైన ఆధారపడి ఆ వాక్యాన్ని హృదయంలో నింపుకున్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా తనంతట తానే ప్రతి సమస్యను ఎదుర్కొనే శక్తి కలిగి నిలబడగలగాలి అని దేవుని యొక్క ఆశయ ఉంటుంది మరి ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మామూలుగా వ్యవసాయదారకుడు ఆ ఎప్పుడు ఏ కాలంలో ఈ పంటను మరి వేయడానికి ఏ కాలంలో పంట వేస్తాడు సమ్మర్ వింటర్ రేనీ ఆటమ్ విత్ సీజన్ మరి ఎండకాలంలోన వర్షకాలంలోన చలికాలంలోన ఏ కాలంలో పంట వేస్తాడు and jesus gave with the farm varsha kalam praise god praise god brother praise god yeah okay why i'm telling that is oh brother manish also very good thank you brother answering see why now you answered correctly why did he put during the rainy scene and before that what did he do mari enduku aika mari aa varsha kalam lo isthunna antak mundu mari enduku aa pani aa tanu cheyaledu If you see a farmer, he looks up before the cloud becomes ready. He cultivates. He makes the ground ready so that it, and if required manure, he puts so that when the water comes, the soil becomes healthy enough so that he can sow the seed. అండి ముందుగానే మేఘాలు ఎప్పుడైతే చూస్తాడో వ్యవసాయదారకుడు వెంటనే అంత కూడా సిద్ధపరచుకుంటాడండి ఇక ఆ యొక్క పొలమును ఆ భూమిని అంత కూడా శుభ్రం చేసుకుని రెడీగా ఉంటాడు ఎప్పుడైతే ఆ మరి ఆ వర్షం పడుతుందో ఆ ఇంకా డైరెక్ట్ గా అదంతా కూడా చక్కగా మరి విత్తర విత్తడానికి మరి సులువుగా ఉండడానికి ముందుగానే సిద్ధపరచుకుంటాడు that time he'll not go to watch cricket or he'll not go for movie but that moment he'll be looking if any weed comes he removes it he ensures that the seed dies and the fruit comes and then only he knows he will be blessed and through his blessing his family will be blessed and the society will be blessed చూడండి మరి ఆయన విత్తనం వేసిన వర్షం పడ్డప్పుడు అదంతా కూడా నీళ్లతో నింపబడుతున్నప్పుడు విత్తనం వేస్తాడు ఆ తర్వాత ఆ యొక్క సమయంలో తను వేచి చూస్తూ ఉంటాడండి తను శుభ్రం చేసి ఆ వేచి ఉంటాడు ఆ సమయంలో మరి ఇంకా ఆ విత్తేటటువంటి సమయానికి ఆ సినిమాకి వెళ్ళడమో లేక ఇంకా ఇక్కడ దగ్గరకు వెళ్ళడమో కాకుండా చాలా కన్ను పెట్టుకొని ఏమైనా మరి కలుపు మొక్కలు పెరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని తీసివేయడం శుభ్రం చేయడం అలా దాన్ని వేచి ఉండి మరి వేచి ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆ యొక్క పంట ద్వారా తను దీవించబడతాడు తన కుటుంబం దీవించబడుతుంది అని తెలుసు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని కనిపెట్టుకొని ఉంటాడు మరి ఎందుకు ఈ మాటలను దేవుడు మనతో చెప్తున్నాడు Jesus didn't try to show that he knows farming i am not showing that i know about farming but we are giving the principle the principle of kingdom of god what is that god telling to us mari devudu edo naaku vyavsayam ochu ani choopinchukodam kaadu lekapothe nene edo naaku vyavsayam baaga ochu ani cheppadam kaadu kaani devudu ikkada thana rajya nimittam thana rajya sambandham anetuvanti vishayalanu maaku manaku nerpinchal anukuntunnadu kati ye vishayamu manatho aina nerpinchal anukuntunnadu భూమి ఏ విధంగా ఫలిస్తుందో అలాగే దేవుని ఆత్మలో కూడా మనం కూడా ఫలించాలని కరెక్ట్ ఫార్మర్ ఎప్పుడు సీడ్ వేసారండి వర్షాకాలం ప్రారంభం సో మనం ఏం చేయాలా షుడ్ బి వెయిట్ ఫర్ ద రెయినీ సీజన్ ఆర్ వాట్ ఇస్ దట్ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ ఆల్వేస్ పాస్టర్ గారు ఆమేన్ సో आवर డ్యూటీ ఇస్ టు సో ద సీడ్ అండ్ farmer he took care not weeds are there he had enough water manure what should we do maniyoka duty entante 
మనము ఆ విత్తనాన్ని విత్తాలి he puts water manure so that he gets a growth so what is the next step we have to do mariyunda kevalam vitarame kaadu gaani neer pedtaadu mariyunda daniki eru vestaadu tarvata aa reethi gaane manamu next step em cheyali aa reethi ga farm mari ga vyavsayaku chesina reethi ga tarvata manam em cheyali vakyanni vittina tarvata anadinam vakyanni dhyanisthu undi Hey brother, sorry. Meditate. Every day, meditate the words. Faith is good. And see, that's the reason I'm explaining so much. Farmer just didn't leave the seed there, but he was putting the manure. He was ensuring weeds are not there. In the same way, see, for example, I'll give. Now, suppose 1 Peter 2.24 says, by his stripes you are healed. You are just putting that seed in you. But the weeds of fear is in you. it will get choked so what you are putting the menu removing you will tell first timothy 27 that god has not given me the spirit of fear but of love sound mind so you are removing the weed or psalms 1033 you are putting what are you doing you are putting menu you are putting water on that seed so that that seed will give birth growth అండి ఎప్పుడైతే మనం విత్తుతున్నామో అనగా ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మరి మొదటి పేతులు రెండు ఇరవై నాలుగు మరి ఈ యొక్క వాక్య వాక్యాలను మనము గుర్తు చే గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కటిగా మరి నాకు దేవుడు పెరిగి తనమైనటువంటి ఆత్మని ఇవ్వలేదు కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన ఆత్మ నాకు ఇచ్చాడు దేవుడు ఎల్లవెల్ల నాకు తోడుగా ఉన్నాడు ఇలాంటి ఆ యొక్క మాటలను మనం విత్తుతున్నప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గురువు లేకపోతే ఆ యొక్క వ్యర్థమైనటువంటి కలుపు మొక్కలు అవన్నీ కూడా వాటిని మనం అంచు వేస్తూ ఉంటాం అనగా దేవుని వాక్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ కలిగినప్పుడు ఆ విత్తనం అనేది మరి మొలక ఎత్తుతుంది అంటే దాని యొక్క పెరుగుదల అంటే ఎదుగుదల అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ మార్క్స్ వాడతా నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదో వచనంలో చాలా స్పష్టంగా ఉందండి మీరు మీరు ఏమి వినుచున్నారో జాగ్రత్తగా చూచుకునుడి మీరు ఎట్టి కొలతతో కొలుతురో మీకు అట్టి కొలతతోనే కొలవబడును అని మరి ఆ మాటనే ఇక్కడ మనకు రాయబడి ఉంది సో వెన్ ఐమ్ కౌన్సిలింగ్ టు ద పీపుల్ ఐ నో దే గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఫియర్ వర్డ్స్ ఇన్ టు దెమ్ వెన్ దే స్టార్ట్ ఐ జస్ట్ స్టాప్ ఇట్ ఆఫ్ టెల్ ఎగెన్ వి టెల్ ఐ స్టాప్ ఇట్ ఐ వై బికాస్ దే ఆర్ అలౌయింగ్ ఫియర్ టు కమ్ ఐ విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఐ అండర్స్ వాట్స్ ఏ ఏరియా I start giving the word. Even if when he talks, I'll stop. I'll put the word. What I'm doing? I'm trying to remove the weed, the spirit of fear, so that I'm removing the weeds, so that the seed in it will grow. So, I am going to tell you that many people who are talking about it, they 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 are talking about it, but they are talking about it, 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 So what i'm doing i'm as a good farmer as lot told i'm just removing the weeds from his heart so that once the weeds are removed in the right time it will give fruit and ipo nenu oka vyavsayikudiga aa vyakti ki ala loka paatalu kaakunda devuni oka vakyame vaari hrudayamlo manenu cheptu untan devudu oka vakyanu gurtu chestu untan appu nenu chestunnatvanti pani enti nenu nenu ala cheppadam dwara vaari hrudayamlo unnatvanti aa kalupu mokkalanu loka sambandhamaina maatla anni kuda tholaginchi devuni oka maatalanu vaari hrudayamlo nenu pedutu untunnan so what i'm doing i'm putting water i'm putting manure i'm putting uh, fertilizer in that and i'm removing the weeds so i have just done that automatically it will give both ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నటువంటి నా పని ఏంటి నేను క్రియ నేను ఏం చేస్తూ ఉంటున్నానంటే మరి నేను నీళ్లు పెడుతూ నీరు పెడుతున్నాను ఎరువు పెడుతున్నాను ఎరువు వేస్తున్నాను దాంట్లో నా కలుపు మొక్కలు అన్ని తీసివేస్తున్నాను శుభ్రపరుస్తున్నాను జాగ్రత్త చేస్తున్నాను ఇలా నేను చేయడం ద్వారా ఇలా నేను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వారు ఉదయంలో పెట్టడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా వారే ఫలిస్తారు when we are in the right sense of mind that's the time we need to sow the word in us so 
నుండి మొట్టమొదటి పాయింట్ నుంచి చెప్పాను ఆ వ్యవసాయకుడికి ఏ సమయంలో పంట వేయాలు విత్తాల్లో వ్యవసాయకుడికి తెలుసు అండి కాబట్టి మనము కూడా మరి సరి అయినటువంటి ఏ సమయంలో మన మన హృదయంలో వాక్యాన్ని మనము ఉంచాలో వాక్యాన్ని మనం పెట్టుకోవాలో అలాంటి కాలం సమీపించినప్పుడు అలాంటి సమయం వచ్చిన వెంటనే మన హృదయంలో వాక్యాన్ని విత్తేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకటి ఇది మీరు అందరు కూడా ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే మీరు అందరు ఇది చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకొక రెండు మూడు ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఇంకా అర్థం అవుతుంది ఓకే ఐ విల్ బి టాకింగ్ అట్ ద ఫార్మర్ ఓన్లీ సో దట్ యు కెన్ అండర్‌స్టాండ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే బ్రదర్ రాజేష్ అండ్ మీ బోత్ ఆ ఫార్మర్స్ హావింగ్ ద ఫీల్డ్ ఇన్ ద సేమ్ ఏరియా నెక్స్ట్ ఈచ్ అదర్ ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే ఉదాహరణకు మరి రాజేష్ నా ఇద్దరికి కూడా మరి ఆ యొక్క పొలం ఉందండి ఇద్దరం కూడా మరి పొలం సేద్య పరచాలి అనుకున్నాం ఓకే ఐ యామ్ ఏ బిలీవర్ రాజేష్ ఇస్ ఎ ఫార్మర్ మరి నేను ఒక విశ్వాసిని కానీ రాజేష్ ఒక వ్యవసాయకుడు చెప్పండి నేను ఎవరిని మరి మరి రాజేష్ మంచి వ్యవసాయకుడు కాబట్టి ఇక తను ఆ యొక్క భూమి సమయం వర్షం వస్తున్నటువంటి సమయంలో ముందుగానే అన్ని కూడా సిద్ధపరిచి చాలా చక్కగా అన్ని కూడా రెడీ చేసుకుని ఉంటాడు కానీ నేను ఒక విశ్వాసిని కాబట్టి నేను అలా కూర్చొని ఇంకా అతన్ని చూసి చేస్తున్నాడు ఏదో అన్నట్టుగానే నవ్వుతూ ఉంటాను బట్ ఐ నో ఇన్ దైన్త్ మంత్ ప్రూఫ్ విల్ కమ్ సో ద ఎయిత్ మంత్ ఐ సో ద సీడ్ అండ్ ఐ డెల్ కమ్ ఆన్ లెట్స్ అస్ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే ఐ కాల్ ఆల్ యూ పీపుల్ యూ ఆల్ ఆర్ బిలీవర్స్ యూ ఆల్ విల్ జాయిన్ విత్ మీ అండ్ యూర్ ప్రేయింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పాడి ఫీల్డ్ వైల్ రాజేష్ ఇస్ వర్కింగ్ టాయిలింగ్ రిమూవింగ్ ద వీడ్స్ అండ్ ఆల్ వి విల్ బి లాఫింగ్ అట్ రాజేష్ అండ్ వి ఆల్ ఆర్ ప్రేయింగ్ మరి నేనేం చేస్తాను ఓకే ఇంకా తొమ్మిది నెలల్లో పంట వస్తుంది కాబట్టి మరి ఇక అందరం కూర్చొని కూర్చొని మరి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేద్దాము అని చెప్పేసి నేను అందరిని పిలిచి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను కానీ పక్కన చూసినట్లయితే రాజేష్ మాత్రం చక్కగా దానికి వెరువు వేస్తూ కలుపు మొక్కలు తొలగిస్తూ చాలా చక్కగా ఆ పంటను వృద్ధి చేస్తా ఉన్నాడు చూడండి నేనేమో ప్రార్థన చే చేస్తున్నాను కానీ రాజేష్ మాత్రం సరి అయిన సమయంలో అక్కడ విత్తనాన్ని విత్తాడు ప్రశ్న నా నేను నాకు నా పంట ఫలిస్తుందా రాజేష్ యొక్క పంట ఫలిస్తుందా రాజేష్ బ్రదర్ పంట మాస్టర్ గారు ఎందుకు బ్రదర్ విత్తారు కాబట్టి సరైన సమయంలో ఏమేన్ ఏమేన్ ఆర్ యు బిలీవ్ దిస్ ఇస్ వాట్ జీసస్ టెలింగ్ యు షో ఇన్ ద రైట్ టైం యు విల్ గెట్ ద ఫ్రూట్స్ యు డోంట్ డూ బట్ యు టెల్ ఓకే ఐ విల్ ఫాస్ట్ ఐ విల్ ప్రే అండ్ ఆల్ yes that all it's an option but the kingdom of god is not like that kingdom of god there's a time of sowing there's a time of reaping you sow in the right time you will reap fruits చూడండి మరి మీరు అనొచ్చు నేను ప్రార్థిస్తాను అవన్నీ కరెక్ట్ కానీ మొదటగా మనము సరి అయిన సమయంలో విత్తాలండి సరి అయిన సమయంలో విత్తినట్లయితే సరి అయిన సమయంలో మనము పంటను కోస్తాం ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ ఉదాహరణ మనకు అర్థమవుతుంది నేను మరి ఆ యొక్క తప్పుగా ఆ యొక్క రాంగ్ మెథడ్ ని ఆ ఉద్దేశాన్ని లేకపోతే సరిగా చేసేటటువంటి ప్రణాళికను రెండు కూడా నేను మీకు చెప్పాను అనుకోండి so i know god has got ask and it will be given so i can sow the seed any time god will just book give birth and i thought and i fasted and prayed but god told my method is sowing and reaping there's a time you need to follow that 
చూడండి మరి నేను ఒక విశ్వాసిగా ఇదిగో అడుగుడి ఇవ్వబడును అనేటువంటి వాక్యం తీసుకొని మరి నేను ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా కానీ సరైన సమయంలో కాకుండా ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆ యొక్క విత్తనాన్ని విత్తేసి అంటే ఆ యొక్క జవాబు నాకు అడుగుడి ఇవ్వబడిన మాట ఉంది కాబట్టి దేవుడు నేను అడిగిన వెంటనే అలా నాకు ఇచ్చేస్తాడు అన్న ఒకవేళ ఆలోచనతో నేను ఉన్నట్లయితే చూడండి మరి అలాంటి ఒక మరి ఆ జవాబు దొరికేటటువంటి పద్ధతి ఉంది కానీ అలాంటి పద్ధతి నా రాజ్య విషయంలో అలాంటి పద్ధతి నేను పాటించట్లేదు గాని నా రాజ్య వ్యాప్తి విషయంలో నేను పాటించేటువంటి పద్ధతి ఏంటంటే నీవు ఆ విత్తనాన్ని మొదటగా విత్తాలి ఆ తర్వాతే దాని ద్వారా వచ్చే పంటను నువ్వు తీసుకోగలుగుతావు here i toiled i fasted i prayed i cried i hit myself i called a lot of people to pray chain prayer cross prayer plus prayer and all the prayers i did but here rajesh faithfully was doing the work was showing the right time so he got it which is the right method చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను ఒక విశ్వాసిగా నేను ఉపవాసం ఉన్నాను ప్రార్థన చేశాను అంటే విత్తనము విత్తనములు ఆ సరైన సమయంలో విత్తకుండా నేను అందరినీ పిలిచి ప్రార్థన చేయించడం ఉపవాసం ఉండడం ఇవన్నీ చేశాను కానీ ఒక పని నేను చేయలేదు ఏంటి ఆ సరైన సమయంలో విత్తలేదు కానీ పక్కన ఉన్నటువంటి రాజేష్ యొక్క పొలం చూసినట్లయితే తను సరైన సమయంలో విత్తాడు కాబట్టి అది ఫలిస్తూ వస్తుంది రెండవ ఉదాహరణ చెప్తాను now uh, there i am i am the only farmer okay but i am too enthusiastic chandi ne ippudu oka vyavsayakuni kaani nenu chaala mari pro mari chaala mundu undalani nenu koncham kangara ga unnatundi vyakti ni i want to see how the growth is happening so i sowed the seed i watered after some time i removed the small plant which comes to see how much is the growth of the root in that then again i put in the soil mari nenu ela chestan ante naaku urgent ga mari na nenu aa yaka vittanam e reethi ga vittabadutundo nenu vittanani vittutanu adi koncham molku vachina ventane aa yaka mokkanu ala danni aa tunches teesi eru enta varaku perigindi danni eru enta varaku ochesindi ani ala nenu chuddaniki chaala kangara ga nenu chustu untanu ankonde అలా చేశాను అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది అది ఏమవుతుంది ఆ మొక్కను ముందు ముందుగానే అది పెరగక ముందే ఏం జరిగిందో చూడాలనుకుంటే ఆ మొక్క చచ్చిపోతుంది మరి దీని ద్వారా దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మరి మీ గురించి తెలియదు కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే నేను వెళ్ళానండి ఇలాగే నా జీవితంలో జరిగిందని నేను చాలా బలహీనతతో ఉన్నప్పుడు మరి నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను అయితే నా కుటుంబం వారు వెళ్ళి చెకప్ చేసుకో వెళ్ళి చెకప్ చేసుకో వెళ్ళి చెకప్ చేసుకో అని పదే పదే చెప్పడం బట్టి సరే నేను కూడా ఆ యొక్క మరి నేను కూడా అది చూడాలన్న ఆ తృష్ణతో ఆశతో నేను మరి వెళ్ళి నేను చెకప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది వెంటనే నాకు నో ఇంకా అదేం జరగలేదు నీకు ఇంకా ఆరోగ్యం బా మరి కరెక్ట్ గా లేదు అన్నట్టుగా నేను రిపోర్ట్ చూపిస్తా ఉంటుంది ఆ ఇది నా జీవితంలో నేను అనుభవించాను Why I'm telling that is, unless we don't analyze our mistake, it will be very difficult. I understood mistake is 